Quem veio aqui de verdade? Quem veio realmente pra compartilhar, pra se divertir? Eu te cupero, vocês dizem! Cyber! Eu te cupero, vocês dizem! Cyber! Pero! Cyber! Pero, pero, pero! Cyber, Cyber, Cyber! Muito barulho, que foi a foda! Hip Hop não é só dançar, tocar, pintar, rimar. <risos> Certo? Hip Hop é índole, é caráter. É muito mais que só o Hip Hop. É realmente uma comunidade de gente que, que está disposta a compartilhar, a, a dar seu amor, a dar todo o que tem. E eh, me levou um montão de enseñanzas, mais que do Hip Hop da vida. Eu acredito mesmo. E acho que não tem outra palavra, resistência, mano. O acreditar na batalha não é acreditar na batalha de break, de um versus um, de uma pessoa contra a outra. Tá? Não é acreditar na batalha de MCs, de um sendo melhor que o outro. É acreditar na batalha de todo mundo que está no corre, que faz a parada acontecer, que várias vezes tem vários perreios, vários sufocos de responsabilidade, família, trampo, tem que suar, às vezes em dobro, para poder fazer acontecer e ainda se manter no hip hop. Acreditando na batalha de não ser melhores que os outros e sim serem melhores para os outros. Eu acho que quando a gente faz um evento numa praça, bota um painel de grafite, convida desde a criancinha até o avôzinho, é uma questão realmente de fazer com que elas tenham a oportunidade que às vezes elas não, não teriam na vida delas, de ter um contato com uma arte, de ter um contato com algo diferenciado, de fazer uma diferença de alguma forma naquele momento. Eu não acredito que exista hoje uma força contrária que consiga destruir tudo que a gente construiu até hoje, sabe? Por você, pelo outro, lute, é parte de você, se escute. Se escute. Tá bom então, valeu. Pô, mas amanhã às oito e meia, amanhã eu não posso. <risos> não, vou ter que ligar pro cara pra avisar ele. Por quê? Pô, amanhã eu vou dar aula. Não, não, vai eu lá vou dar... não. William, por favor. Primeiras coisas mais importantes, né? Que não dá aula. Não, por favor. Bom, esse lugar aqui é a famosa caverna, né? A gente, desde o início, produziu as camisetas, produz ainda os adesivos, guarda toda a estrutura de som que a gente usa na grande maioria dos eventos, os rádios, as telas. Acho que aqui nesse 3x3 ou um 4x4 tem toda a história da Nest. Tinha um borrifadorzinho que deve estar até guardado em algum lugar ainda assim como artefato histórico. <risos> Borrifador de cabelo, né, com a tinta diluída um pouco em água, assim. E daí botava o stencil assim na frente da camiseta e espalhava, né? Daí ficava aquele respingado e tal, né? E a gente pintava camisetas de uma a uma, né? Foi aprendendo, né? Mas era o que a gente conhecia no momento. A gente conheceu a serigrafia, as primeiras foram do Better in the Cypher, nem foram da Nest, né? Pra poder fazer o evento. Então eu vou sair do Hulk, então que sai mais... Essa cena tem que ir pro vídeo. Uma mais rápida, ó. Ah, tendo tipo assim, uns mil na mão já. Pra, pra um evento já vale, tem que. Parece que vai guardando por hora. A gente vai começar a descarregar o reboque e guardar as coisas. Passar um frio. A gente foi muito sincero sempre do objetivo de fazer as camisetas, do objetivo de fazer os bonés, do porquê que a gente produz o material, que foi para poder construir algo para mais pessoas, para um coletivo em geral. A gente vai pegar tudo que é um de cada depois dos outros, colocar realmente fazer mais coisas nos eventos, poder ter uma forma melhor de tratar as pessoas, de receber elas. 
Uh, São Paulo, primeira coisa então, questão do ônibus, né? O ônibus só sai com o dinheiro todo, né? Não vai ter 9.600 só, tipo, seis pau só com as rifas, né? Sim, não, entendo, né? Mas ao mesmo tempo ele é um menino que não, não, não tem condições, não tem? A não ser que eu pague pra ele, mas eu já paguei pra ele pra ir pra Santa Cruz, tá ligado? Sem o valor das rifas, dá 436 reais por cada um dos 14. E eu acho que se todo mundo postasse uma foto de si com a rifinha, gira mais, tá ligado? Muito é, mais tipo, assim, do que... Uma foto é, agora, até segurando agora um bloquinho pensando, assim, né? ó. Pô, gurizada, a gente tá indo pra São Paulo, fazer um videozinho, fazer tipo uma foto, sei lá, só segurando. No fim das contas, a NET é tudo que a gente faz, sabe? É quando a gente tá fazendo algum corre pra viajar, quando a gente tá indo pra algum lugar fazer algum corre, entendeu? Esculacha, eu tomo um pau pra aprender que nessas quebradas você nunca... A palavra sempre foi retribuição, né? Porque a Nest nada mais é do que algo concluído do que o hip hop forneceu para nós, né? Como é tudo muito verdadeiro, não tem máscara, não tem a gente querendo ser uma coisa que a gente não é, as pessoas se identificam, sabe? <risos> Tá chovendo pra caramba. Tá moiado. Uma levar uma, uma garoa assim, né? Tá moiado. Se tiver um peixe andando na rua, ele aparece no rolê, tá ligado? Olha o barulho por isso aí! Como eu que saí lá do Nordeste do Brasil, de um lugar que não tinha perspectiva nenhuma. Solamente vou para adelante, quero incrementar o nível para poder rapear e representar minha terra, onde sou desde chico, sou no caminhar, me gusta conectar, cruzar a fronteira, seguramente que outro bicho me espera. E logo chega junto os outros elementos, cê tá ligado, mano, rap que é conhecimento. E agora eu vou mostrando que eu represento o sul do Praza, tá ligado aqui na cena, aqui é bem. Terracos todos os alienígenas aqui presentes. Estou aprendendo a língua portuguesa e a língua terrestre. Mas espero que todos os humanos dessa terra vivam do hip hop. Amém. Essa música é foda. Se nós estamos aqui hoje é porque há um ano ou há dez anos atrás nosso caminho na cultura hip hop se cruzou, tá ligado, né? E a gente sabe que cada um na sua cidade, no seu bairro, no seu país, na sua proporção, tá fazendo, dando seguimento às mesmas coisas que a gente acredita lá naquela cidadezinha pequena que se chama Bento Gonçalves. Tá? Eu digo bem, ou vocês dizem? Sai, Bento! A gente bem, diz que um evento não é o hip hop, mas muitas vezes, por existir um evento, faz com que mais pessoas acabem se conectando, né? Mas ao mesmo tempo existe conexão todos os dias, a gente se encontra, dança, fala de hip hop, vive, né? aprende que fica só naquela vontade, no sonho, acho que a gente vive, sabe? Você sabe que aqui hip hop não é gincana e não é brincadeira, sempre com os meus, obrigado todo mundo que colou e ao meu Deus. E tipo, eu falei, por que era você ter entrado, velho? Ô, oh, velho, você teve ficado suado e quando entrou e falou, não, tô sentindo dores, mas eu também senti amores, eu colhei que foda. Oh, 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 oh. 
diferente de dançar, tocar, pintar, de desumar. Isso é hip hop. Esses caras tudo tatuado, câncer, maloqueiro, tudo se abraçando e chorando. <risos> isso é quebrar paradinhos, né? Isso aí é... Às vezes, tipo, cada pessoa tem a sua, a sua história dentro do bagulho e tal. Nós nunca, tipo, disse, ah, tu é, tu não é, sabe, né? E quem tá junto é, se tu tiver junto amanhã, tu é também, tá ligado, né? Tem um rapaz aqui que é um tatuado. Eu acho que talvez um documentário pode atingir essas pessoas ao mesmo tempo, pode atingir pessoas que não conhecem nós. Porque a gente acredita que o que a gente faz é positivo. Só sai às 11. Que horas tem que estar tá lá? Ah, meio dia. Tudo lotado. Opa, dourados tem? Duas e meia da tarde só. Ah, tá, não, Last obrigado, Panos, o Bell and the Cypher, acontecem, né? Essencialmente numa cidade chamada Bento Gonçalves, que é longe das grandes capitais, que é uma cidade pequena. É uma cidade que muitas vezes não foi o grande gosto da população, a cultura hip hop. Mas ao mesmo tempo a gente conseguiu, de certa maneira, também consolidar eu tô aqui com o Pedrinho, lá do Rio Grande do Sul. O Pedrinho hoje representando a Neste Panos, uma das organizadoras do evento aqui no Mato Grosso do Sul, em parceria com a Chile. principal da Nest é inspirado dentro do hip hop, né? E ao mesmo tempo, tipo, mostrar que é possível, assim, né? E aí, Pedrinho, acabou? Acabou nada, agora tem mais 10 horas de viagem. Meus familiares, eles, tipo, eles admiram isso que eu faço, entendendo talvez os 30% do que seria a cultura hip hop, ou até menos, eles conseguem ver que tem verdade no olho, sabe? Isso é da hora. Por isso tem alguém que trabalha no aeroporto, você tem como desligar essa luz que tá bem escondida. Eu pensei, poxa, como que eu vou lidar com o preconceito das pessoas se o preconceito estiver dentro da minha casa? E aí a minha mãe falou, cara, se tu estiver feliz, eu não me importo com o que tu tá fazendo, tá, né? E acho que me deu muito mais força, assim, para lidar com as pessoas que não entendem. Cara, eu acho que... Os momentos mais difíceis foi quando eu não sabia ainda o que eu queria fazer. Sim, é, 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 é,
Caiu a taxa de Vigueiros porque as Vigueiros não podem não chegar a nível de... Todo mundo tinha, tipo, pô, o Pedrinho dançava, o William dançava, e isso era o que eles faziam. E faltava um pouco do que que eu fazia, sabe? Porque primeiro eu conheci a galera através do William, e eu nunca quis uh, ser a namorada do William. E é muito louco porque esse negócio de ser o anexo... Uh, acontecia com várias outras meninas, principalmente, que eu conversava e tal. E quando a gente começou a chegar nos lugares e as pessoas me chamarem pelo meu nome, foi, tipo, um momento muito da hora, assim. Eu não achava tão importante o lance da representatividade. Isso ainda é vivência como mulher, né? Mas uma vez eu fui num evento que é organizado por mulheres, né? E todo o staff é mulher, todas as pessoas que trampam no evento são mulheres, tá? E eu achava que pra mim seria muito normal. No momento que eu me deparei com o palco, todo feminino. E pra mim, impactou muito, como se naquele momento eu me sentisse capaz de fazer qualquer coisa. Inclusive, a MC era mulher. E eu nunca apresentei um evento na minha vida. E hoje eu tô aqui, tá ligado? Essa mina é pra mulher, pra quem? Pra quem quiser. Seja lá você quem for, seja como estiver. Hip hop é uma cor, um amor, uma fé. Denuncia a injustiça e desse choque estranho. Nós estamos fazendo hip hop, e o hip hop é... E não é pra incluir, a gente sempre teve aqui, tá ligado? Não ter lugar, sabe? É a pior coisa do mundo tu não saber aonde que, que tu pertence, sabe? O lugar que tu pertence. Quem aqui é de outro país, não é de Brasil, ergue a mão, faz barulho, faz barulho. Nada se faz sozinho, sabe? Acho que música é um negócio que não se faz sozinho e dança também não, sabe? E pensar também não, tá ligado? E a Nest, eu vejo que é uma energia familiar, sabe? Eventos, roupas, produtos, sabe, mano? Que carrega essa ideia, o que, o que é pensado, o que é sentido, sabe, mano? espaço de entrevistas desta quarta-feira, aqui no Contato pela UxFM. Eu tô recebendo aqui no estúdio uma amiga minha, Bruna Ferreira. As pessoas passam, mas elas não conhecem uh, quem tá dançando, o que realmente acontece e o porquê de ser ali naquela praça. E tem muita coisa por trás. 19 graus, a gente faz um rápido intervalo cultural e volta já. Acabou o segundo dia aqui, estamos desmontando as coisas. Dá um salve aí, Lucas. Todo mundo se organizando aí agora. Daqui a pouco bateu um sono. O William já batizou o avião, chamando o Hugo. Tem até uns peixinhos aqui. Aqui no Paraguai, então, pegando o busão, indo pro evento aí, ó. Dá um salve aí quem vai pro evento aí. Oi! Momento de felicidade do rolê. Acho que é mais ou menos isso que eu lembro e passa pela minha cabeça quando a gente escreve numa postagem do Facebook que a Nash é um pouco mais do que vender roupa, sabe? Vero Pizza! Vero Pizza! Vero, Vero, Vero! Pizza, pizza, pizza! Terceiro dia! Não tem mais tempo para esperar, Vitória! A gente começou aos pouquinhos, com os eventos de grafite. Eu lembro até hoje que um dos primeiros eventos, um dos secretários pediu Ah, não tem como pintar uma azul em uns vinhos? 
Mas era o entendimento dele, às vezes, de querer mostrar uma coisa para a cidade. E a gente disse assim, não tem problema, vamos tentar fazer de alguma forma. É fascinante, é fascinante, fascinante. Eu estou surpreso, no bom sentido. A arte, ela conduz para coisas boas, sempre. A arte sempre tem que ser apoiada. Hoje não existe isso. Hoje a gente tem total liberdade de poder uh, pintar o que a gente gosta, de trazer as pessoas que realmente a gente acredita. Porque a gente conseguiu ir quebrando aos poucos esse preconceito. E eu acho que hoje é exatamente esse caminho inverso. E essa abertura de espaço é que faz a diferença. Nada disso teria acontecido, nada, se realmente vocês que estavam aí não acreditassem no que estava acontecendo aqui, tá ligado? Então a gente queria bater uma salva de palmas para todo mundo. Eu personalmente tinha uns ahorros guardados é, para situações como complicadas en el país, tal vez si no tenía trabajo más adelante tenía como un fondo ahí guardado, pero personalmente decidí como soltar ese miedo a no tener plata más adelante, siendo que eso no estaba sucediendo, y decir voy a invertirlo en, en, en mi vida, en mi, en, como en una experiencia de vida también, ¿no? que me dé conocimiento, que me dé experiencia, que forme parte también como como do livro da minha vida. Você sabe, né, meu mano, esse é meu flow. Respeito meu passado, respeito meu presente. Porque se eu não pensar nisso agora, o futuro não é diferente. E o futuro eu vim é pra mudar. Pra chegar de um jeito diferente e aqui e conectar. Você sabe, eu repeti, eu vou sempre repetir. Porque é assim que a gente vai poder juntar e evoluir. Tá palminha aí, ele se humilhando diretamente do Mato Grosso do Sul. Tem dois pontos que foram muito marcantes. Um foi o Baron the Cypher, primeiro que eu vim. Tipo assim, eu já tava um pouco mais ciente do que era o hip hop, graças aos b-boys lá de Dorado. Já tinham me ensinado os elementos, tinham me recomendado documentários, Wild Style, Hubble Kings. Então eu já tava um pouco mais informado sobre o que era cultura. Mas assim, ainda não tinha sentido, velho. Nunca tinha visto, tipo, 30, 40 b-boys dançando dentro de uma quadra, tá ligado? Querendo fazer aquilo assim, pulsar, vibrar. Eu tinha visto nada parecido com isso, tá ligado? O hip hop lá era um negócio pequeno e pra mim inexistente, tá ligado? Não conhecia. Eu conhecia as rimas antes de saber o que era hip hop. Hip hop pra mim era um negócio era escrito nas camisetas que, sei lá, me lembrava rap gringo, tá ligado? Não é melhor deixar ajeitado isso aí? Não, não, não. Mano, eu vou ter que catar uma torneira, tá ligado? Entender a cultura me fez amar ela, tá ligado? E quando você ama uma parada, você quer ser melhor pra essa parada. Ô Maradona, né? chega de bater foto. Venha. Chega aí, chega aí, chega aí, chega aí. Vai dizer que cada gota de suor, cada aceitavinha assim, ó. Tu olha pra isso aí, ó, mano. Tu olha pra essa casa das artes assim, cheiona. Vai dizer que não valeu a pena de verdade, mano. Diz pra mim que não valeu a pena de verdade, tá ligado? Muito obrigado, Cultura Hip Hop! Crack, vai, caiu, já era. Tô para ser Buenos Aires, Porto Alegre. Vim em micro, são 20 horas. Depois de Porto Alegre, a Vento Gonçalves, há 3 horas mais. Assim que são mais ou menos 23 horas, quase um dia de viagem. Todo evento que a gente cola na região nossa, eu sempre tô levando doce, Sim. levando salgado, assim, vendendo tipo, por dois, três reais, assim, pra ir juntando grana e vim, né, pra ajudar em passagem, essas coisas. Sejam bem-vindos aí, mano, de verdade, mano. Obrigadão aí. Vamos, vamos, vamos. É muito mais que um evento de breaking, é realmente, é algo mágico o que passa cá dentro. Se eles vêm com aquela energia pra trocar comigo, da mesma maneira que eu comecei trocando com eles pra que eles evoluem isso, eu acho que eu tenho que buscar aquilo também, sabe? Tipo, essa mesma fonte, esse mesmo conhecimento, essa mesma alegria. 
Entonces pude como generar una conexión con esas personas que no muchas veces se genera en los eventos, ¿no? Cuando son cortos o tal vez se reúnen solamente por una batalla. No solamente hay workshops de, de breaking, sino que también hay de DJs, de MC, hay charlas acerca de la cultura hip hop, acerca de la historia. Eh, y eso creo que es como lo más importante, ¿no? Entender bien la cultura, entender bien la historia, saber por qué las cosas son así. ¿Cuál era la diferencia de los filmes de Black Exploitation? Ellos eran dirigidos y protagonizados por artistas negros. O que o Black Exploitation é, principalmente não é faz, versão negra de determinado é, filme. É o conteúdo, que a gente sabe? Tipo, é a imagem, é a cultura do filme, Sim. é o, o tema que é tratado, sabe? Não é só a equipe, não é só os ingredientes, né? A maioria dos papéis é negro, ou é, ou é muito exótico, é. Né? Ou, é, ou é empregado, ou é, triste, ou é, um, ou é um muito exótico. Acho que o que a gente sente quando dança é realmente essa questão de liberdade, né? É a questão de não ter um estereótipo, de não ter uma forma de ser uma coisa bem pessoal, ser uma personalidade. A dança, às vezes eu tô feliz e eu exponho para fora essa felicidade. E às vezes também é um desabafo, porque às vezes eu tô triste e a dança também expõe algum sentimento um pouco mais amargo, sabe? pessoas conhecerem a tua vida, conhecerem o teu modo de pensar, o teu modo de agir, tua personalidade, só vendo teus passos de dança. Então a dançar é como se tu estivesse falando tudo sobre ti, mas ao mesmo tempo sem falar uma só palavra, né? essa simplicidade da vivência das pessoas sendo transformada em arte. Eu acho que quando tu te expressa artisticamente, tu tá no meio de uma roda, no meio de uma arena, tu tá influenciando e sendo influenciado. A roda é isso, né? É um círculo de energia, por isso que é a roda, né? Porque a gente tá numa energia só e um tá contagiando o outro. Eu acho que a alegria mais importante é essa reunião, assim, a minha família e poder chegar e estar tá aqui rece sendo recebido pela família do Hip Hop da região, ser um braço só, sabe, para que a gente se fortaleça sempre e, e cresça sempre, aprenda sempre e modifique sempre. Isso que fortalece, isso que mantém a gente de pé e com as perninhas fortes para poder caminhar e levantar depois para dançar ainda, né? Vamos trocar uma ideia agora. Chegar e se liga no papo que rola. União, separação diferente, igual irmão, qual é? O próprio é união. Não é um dia, não é uma semana. São 365 dias pro resto da vida. E eu acredito nisso, porque eu sinto entre nós gente, esse amor em comum. Nós somos o hip hop e todos nós somos só um. Cansado, papo, furado, separado, até de um capítulo pra ficar irado. Meu irmão, vou dar um toque pra você se preparar. Se não gosta de mistura, muda esse lugar. Quem se liga na ideia tá do lado de cá. Quem não se liga, você vai virar, 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 vai virar. Ver a evolução do evento é ver a nossa evolução como pessoa também, a contribuição no um pouquinho de cada um, fazendo o todo, para a gente poder ter um ambiente onde a gente respire, onde a gente encontre, onde a gente se sinta motivado, inspirado. Isso que a gente está fazendo é um trabalho para o futuro, né? Eu comecei vendo que essa cultura tem um, uma forma de acolher as pessoas que eu não via, por exemplo, na escola, né? 
que realmente foi isso que me chamou a atenção pela primeira vez. Né? Eles também viviam isso, né? Aliás, vivem isso, né? Uma palavra do que é o hip hop pra mim é responsabilidade. É cultura. O hip hop dá certo, temos que dar valor aos amores, esquecer os rancores, perdoar os pecadores, ignorar os rumores, se libertar dos senhores, se lembrar dos tambores, mas se andar armado foi inevitável que a sua arma tire flores. Vamos voltar ao início, se lembrar do porquê a gente faz isso. Faça uma diferença na família de vocês, faça a diferença na quebrada de vocês, faça a diferença no bairro, na cidade, no estado que vocês vieram, do país que vocês vieram, porque isso aqui só tem que se multiplicar. Só essa palavra, multiplicação. Firmeza? Que o Beren Decipher tenha feito o seu papel. Poesia, o ombro na noite quieta, o colo para começar o dia, filho, abraça sua mãe. Pai, pela saída de outros países, de outros estados, às vezes, tipo, enfrentar 26 horas de ônibus para vir pro Beren Decipher, porque elas acreditam no que a gente faz, acreditam realmente na proposta do evento, acreditam, na verdade, na proposta do hip hop, né? Descobri o segredo que me faz humano, já não está mais perdido o elo, o amor é o segredo. Segredo de tudo e eu pinto tudo em amarelo. Eu acho que assim como eles te acolheram, tu tem que acolher muito bem todo mundo. Acho que a galera é muito carente disso, sabe? Eu acho que eu tenho um cuidado porque é o que eu gostaria que acontecesse comigo. De se preocupar e de querer fazer o melhor. Tipo, às vezes a gente tá aqui e tá todo mundo na função e tal. Eu penso, pô, a galera não comeu. A gente vai fazer um rango, vai juntar as moedas e vai, né? Mas eu acho tão necessário porque, tipo... Acho que vem muito da minha criação, da minha mãe tá sempre, tipo, dando um suporte. E eu acho que eu, sei lá, peguei isso. Graças. É meio meu, assim. Como aconteceu pra qualquer um dentro do hip hop, aquela injeção de ânimo pra voltar pra sua cidade depois que você voltava de um evento, sacou? Você ia pra um evento, você via as coisas novas, via a estrutura nova, via música nova, DJs diferentes, pessoas diferentes e daí quando você voltava pra, pra sua cidade, você voltava a milhão, você voltava com muito gás. Pô, há 10 anos atrás, os eventos que mais atraíam pessoas para participar eram as premiações. E a gente construiu o Better Decipher sem divulgar premiações, simplesmente com o convite das pessoas virem para se divertir, conhecer a cultura mais do que simplesmente a competição. Né? <risos> Girl Evelyn. Mais barulho, mais barulho. É aflorar isso aí, né? Explorar o lado bom da galerinha. E tirar um pouco da rua, né? Também, porque a rua ela pode, pode chamar muito pro lado negativo, né? E a gente quer transformar sempre com a arte o lado positivo das coisas. É assim, ó. Ó, um. Uh... Eu vou trocando as músicas conforme a necessidade. Tudo por esse lado aqui. Vou mostrar pra vocês. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Mora em quebrada, mora nos bairros, 
é difícil eles estarem é, circulando nos eventos, né? E quando eles fazem esse movimento de ir para algum evento, é, observa isso, que tem outras crianças fazendo, outras pessoas fazendo, eu acho que motiva muito para eles estar continuando nos projetos, fazendo as aulas, indo para as oficinas, né? Indo para Cyphers. Gabriel, esse é o campeão do, da batalha contra um versus um. Não, mas não é querer ser campeão. Fala aí. É, é, é se animar, dançar. Porque a gente gosta de fazer dançar. Não é só o prêmio que nem você falou. A gente dança a própria e é muito legal. E eu legal. danço muito bem. Oh, esse, esse adesivo aqui, ó. É muito bonito, sabe? É. Parece que... É, é, uma, é uma lembrança daqui, é uma lembrança da... Uma lembrança de Mesmo Alves. Chegou um pessoal do hip hop falando de cultura, falando de se divertir, e às vezes eles vão levar para o que eles gostam, né? Vão levar para o vôlei, vão levar para o futebol, vão levar para qualquer outro tipo de dança, ou qualquer outra atividade que eles fazem, né? Eu então que, independente da área, a gente precisa de mais pessoas como o Banks. Na verdade, a gente tem que ter, né? Pessoas que estejam disponíveis a passar o conhecimento e a... Propagar Vamos coisas ver, boas. Mano. Quem tiver no sentimento, saúde o irmão e irmã do seu lado, com o calor do seu abraço, mano. E tudo que tem de bom dentro do seu. No final é só as coisas boas que ficam, entendeu, mano? Milagre tá todo mundo encarnado junto, celebrando 10 anos de Neste Panos aqui no Sul. Hoje o bagulho vai bombar. <risos> Hoje vai rolar o Primeiramente show. vai rolar uma massa. síntese. Hoje tem 10 anos de Neste, mano. Essa filosofia deles de devolver para a cultura o que a cultura fizeram na vida deles também. Eu acho que é isso, a contribuição nossa no altar do hip hop. A contribuição deles para o hip hop é sem palavras, muito Tem forte. Tem simples em algum lugar. Bruno, me ajuda. Oi? Você tá aqui no jornal, você tem que comprar, senhora. Não pode ficar folhando assim. É, ela não consegue ela ler tão rápido, né? É. A gente só quer, só quer comprar, só passa no caixa ali. Vai ver, eu consigo ler o jornal assim. Sim. Tá Olha aqui, ó. Vou comprar essa e vou levar dois. Você tá indo no jornal. Caraca, 10 anos de muita treta. Ah, o meu nome lá, pô. Hoje eu penso na correria, assim, de tá fazendo acontecer. De muita amizade, de muito aprendizado. Então, imaginava coisas assim, mas não sabia nem por onde começar pra fazer. Foi sempre, tipo, sentindo as coisas. E às vezes pensava que indo para direita, e às vezes começava de novo aí para esquerda, tipo para realmente costurar da melhor forma, né? Para purificar, te faz sentir vivo, que te comove. Onde escorre lágrimas, existe vida, um ponto final, trouxe um novo ponto de partida. Pô, é assim que acontece as coisas, é aqui que acontece, é fácil. É, pode ser ao ar livre, é só ter uma mesa, uma tela e pronto. Se eu refleti o olhar de quem me deu a mão e hoje. É muito isso que aconteceu, é os adesivos, é a galera dançando, é a galera de boa, curtindo tá aqui, não precisa pintar, não precisa dançar, não precisa fazer nada. Num tempo que já não volta mais, mais. Ainda nos resta memória da mais íntima glória que agora conduz meu corpo. Dez anos da cultura pulsando um pouquinho mais na cidade, né? Acho que tudo isso que a gente está fazendo realmente é, é sobre as pessoas, né? É sobre o que elas sentem, é sobre como elas estão naquele momento. E nem todo dia as pessoas estão iguais, né? Se a gente reuniu todos vocês aqui hoje realmente para fazer uma parada acontecer, o respeito pela cultura, pela cultura hip hop. Faz barulho de verdade pra cultura hip hop! Mesmo olhar de criança, temendo que não conheço, mas tão cheio de esperança no futuro, curioso ao ponto de tentar conhecer um pouco mais de Transmitir uma ideia, fazer uma peça de roupa, materializar um conceito, materializar um sentimento, mas, sabe, mano, é um bagulho muito coisa de índio, tá ligado? Você pegar as coisas que você gosta, pôr na sua roupa, um jeito de expressar, de comunicar, sabe? De se reconhecer, identidade, tá ligado? Irmão, essa é a parada pra constar. A gente tem que ser feliz e grato por poder se manifestar. Yeah.
É o mundo de uma coisa só e a Neste sugere o mundo de outra coisa. Tô falando aqui para os meus manos, marca Neste Panos e a Neste Suporte. Se liga a porra do celular, se liga a porra do celular, mano. Olha no olho das pessoas, abraça as pessoas, né? Entra na roda e dança, né, mano? Entra na van e vai lá pra, lá pro Uruguai, mano. É isso, mano, resgatar a humanidade, juntar essa família, esse elo. O cara falou, meu, eu fui pro Paraguai, velho, quanto que eu vim pro Paraguai? Eles foram pro Paraguai, foram pro Uruguai, tudo pra dançar. Então, tipo, é coisas que não só a gente proporciona, eles se propõem a fazer isso e levar a sério e conseguir Corre. fazer, ser possível, sabe? Se eu chego aqui sem a Nest Panos, se eu chego aqui sem professor, sem ninguém, e começo a pintar, o que, que é a primeira coisa que vai acontecer? Agora 8h18, levantar cedo, deixar de dar aula. Devia estar no SEAC nesse momento para dar uma aula junto com a Ramone, mas a gente está tendo que ir na delegacia de Polícia Civil prestar uns esclarecimentos por causa dos acontecimentos. E é isso, faz parte do, das funções da Nest Panos. Eternos suspeitos, não tem jeito. Mesmo que eu pintei o meu cabelo, homem é ruim direito, não tem jeito. Sempre seremos suspeitos. Esse estereótipo a gente carrega encravado em nosso peito. Eternos suspeitos, somos frutos do que a sociedade sabe fazer de mais direito. Marginais perfeitos. Eu não quero. Nem eu. Mas sabemos que por ti, doutor. Nunca seremos aceitos. Porque o seu preconceito nos tira o direito de sermos tratados com respeito. Já é que tudo em nós te incomoda. Nós Esse preconceito. É uma coisa que às vezes a gente tem que entender que tudo que é diferente às vezes assusta, tudo que às vezes pode vir a ser transformador assusta as pessoas, que pode vir a modificar principalmente a localidade, né? E eu acredito que o hip hop modificou Bento Gonçalves. Somos apenas suspeitos, ainda não somos ladrões. Infelizmente, ainda é assim que a sociedade nos vê. É por isso que a nossa missão é para que os livros cheguem antes das armas. Morou? Eu espero que a minha filha, com 50 anos de idade, não tenha que estar falando sobre essa tríade de racismo, de preconceito e de intolerância. Eu espero que... Não, mano, eu não devo, mano. Porque o hip hop me ensinou a correr pelo certo, né, mano? Sério? Quer uma maçã? Tô louco. Vou ali pegar uma, então. Tá bem. Vou entrar ali. Ei. Vem. Vem. Ah. Cara, eu só, eu só me vi diferente, tá ligado? Eu só, só danço diferente, né? Seguinte! Bom dia! Ih, estão de férias ainda, gurizada? A Ramona ensinou vocês bem, foi tudo tranquilo? As pessoas, elas têm uma ideia de cultura que às vezes é só o que elas gostam, né? E às vezes não, não se trata do que a gente gosta, sim do que realmente faz a diferença e transforma as pessoas. Acho que todas as culturas, elas chegam em alguém de certa forma, né? Abaixou! Levantou! Levantou! Tu vê que é uma coisa legal, tu vê que é uma proposta boa, tu vê que as pessoas compram a ideia, mas às vezes as pessoas que realmente deveriam apoiar mais, às vezes não apoiam, né? Então acho que muitas pessoas não entendem esse propósito. Será que realmente o que a gente está fazendo está contribuindo, né? Tua mãe? Oi mãe. Bom dia. Tudo bem? Tudo, tudo. Chegou ontem. Ah, foi cansativo só, mas... Não, não é pelo financeiro que tu trabalha numa coisa dessas, né? É pelo retorno que tu dá pra sociedade 
Então muitas vezes a gente repensa se esse retorno realmente está acontecendo ou não, né? Pode ser que a gente não consiga viver assim daqui 20 anos, entendeu? Mas eu acho que o trabalho está se consolidando e está tendo um rumo de uma forma que... Cara, mesmo que daqui 20 anos a gente não esteja fazendo isso, tá na pele, sabe? Tá... Tá no livro, tá em todo lugar pra sempre, entendeu? Então, tipo, vale a pena. Ah, vocês foram lá na minha escola quando eu era novo, né? E agora, olha só, tô aqui também. E é uma sementinha, né, que planta. E tu não fica olhando todos os dias, muitas vezes, se ela vai crescer, sabe? Que não mais pessoas conheçam a Neste, mas que mais pessoas conheçam o propósito. Que elas realmente façam pelas outras pessoas nos lugares delas, né? Ou o que a gente tenta fazer por elas aqui. Aqui vou eu de novo, aqui vou eu vou Por decidir me questionar onde estou, sou Da onde vim, vim, pelo que sou E lá aprendi não desistir antes do fim Vê o que que falta, se precisar ir em casa buscar alguma coisa Se vai pegar o piso já... Eu sempre vi que a meta é você treinar tanto que você vai fazer esse bagulho ficar simples de uma maneira que é tipo louca assim. Que a pessoa olha de fora e fala, mano, como que eles conseguem fazer esse bagulho e parece tão fácil, né? Mas não vê a caminhada que a pessoa levou pra conseguir fazer essa parada, né? E aí na poesia dele ele sempre falava, né? Que a dança original é aquela dança desprovida de técnicas excessivas. A dança original acontece quando o ritmo emociona a alma. Um momento mágico, uma mistura de adrenalina e calma. O corpo adormece, a mente enlouquece, o equilíbrio é um teste, a cadência prevalece. Dançar com a alma é como rezar uma prece. Mas aí, b-boys, b-girls, vê se não se esquece. Não é só o corpo. A mente também se aquece. Sem consciência e resistência, a nossa cultura enfraquece. A Babilônia agradece, porque eles sabem que uma árvore sem raiz, ela morre, não cresce. Boy Banks. Putz, minha mãe. Minha mãe com meu pai juntou tipo a grana, mano. Tipo, eles acreditam até mais que eu no bagulho, mano. Juntaram sem conto, velho. Só. Guardei pra você aí, mano. Tu viu? Ele falou. Nossa, é ele falou assim, ah, minha mãe, minha mãe e meu pai juntaram dinheiro. E tu pensa, sei lá, grana, tá sim, ligado? Sim. Daí ele falou, minha mãe juntou cem reais, cara. Pô, a gente gasta cem reais numa janta, tá ligado? Então, tipo, é surreal, surreal. Todos temos em nosso dia a dia coisas que, obviamente, não nos gusta A rutina, eu tenho um trabalho comum e, às vezes, isso pesa. Mas estas coisas são as que te fazem seguir motivado e seguir fazendo o teu aporte. Ao fim e ao cabo, temos que fazer isso, nosso nuestro aporte. Porque por algo pertencemos a esta comunidade. <risos> Novo dia, nova aurora, novos pensamentos. As pessoas serem inspiração. Elas realmente serem o que elas gostariam de visualizar nas outras, né? Nem eu sei tudo. Por que não? Porque é tudo uma construção, eu acho, né? Se a gente não acreditasse que a gente tem que aprender todo dia, acho que a gente trocaria até o nome do da Nest, né? Ei, o que te faz querer amar quem te odeia e trazer consigo a mudança no mundo que tanto anseia. 
vou te entender. Tomara que a gente não ache a resposta tão rápido. Um Brasil sem precisar se degradar. Sentir antes de pensar. Não esquecer de lembrar, de viver. A eterna pretensão de se expressar. O que se pode perceber do que não se entende. Mas apesar de tudo, sente que é um presente. Eu busco todo dia renascer. Fecho o olho, a paz está ali. Disse eu não vou me perder. Sem reter, só fluir, sem voltar. Só seguir levando a cura. Libertação do medo de existir. Na palavra sincera, busco a santa energia necessária. Pra te ajudar a viver mais um dia Se manter de pé onde todos se nocauteiam, irmão Que for preciso pra aquecer seu coração por um instante Te faça visitar um sentimento de pureza E vejo valioso e além do sentimento de avareza Não preenche, só te gera o um sentimento de tristeza Tem ciência que isso tudo é um sentimento de carência O fio da vida emenda aqui, tudo é parte de você Nossa responsa interagir, eis a chance pra entender, irmão És criação, o riso após o choro é a vida que brota do chão Preciso ouvir o dizer Pra restaurar nossa aliança Não é preciso ferir nem sofrer Então por que nessa distância? Sei o que preciso sentir e fazer Pra te levar essa esperança De uma leve e linda brincadeira de viver A mercê do vento onde não se há do que temer